Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Есть вещи, о которых не следует говорить другим людям, дабы избежать негативных последствий, чтобы вам не завидовали, не таяли злобу, не сглазили, не навели порчу. Согласна, обмен эмоциями с окружающим миром – естественная потребность человека. Стремление разделить переживания и волнения не зазорно. Это вполне соответствует нашим нуждам и психологическим потребностям. Разговоры помогают завести друзей, решать споры, найти ответы на мучающие вопросы, просто выпустить пар. Но существуют определенные темы, которые лучше не озвучивать вслух, не обсуждать, не выносить за пределы дома и семьи. Важно помнить о золотом правиле молчания. Давайте узнаем, что следует держать в тайне. Первое. Планы и проекты на будущее. Когда созревает смелый план, оригинальный проект или новая идея, внутренняя энергия переполняет нас, требуя выхода. Мы спешим поделиться тем, что вдохновило нас, зажгло и наполнило смыслом. Однако практика показывает, что своими планами и мечтами нельзя делиться ни с кем, даже с близкими людьми. Среди тех, кому вы доверяете, могут оказаться завистливые люди, которые позавидуют вашему успеху и будут вставлять вам палки в колеса. Но даже если не предпримут ничего, всем известно, что мысли материальны, а значит, их зависть и ненависть может отрицательно повлиять на осуществление задуманного. Лучше направить свой поток активности – на решительные действия и реальные результаты не заставят себя ждать. Второе. Сплетни и осуждения. Соседка пережила тяжелый развод, коллега по работе изменяет жене, подруга набрала несколько лишних килограмм. Всем хочется помочь. Сообщить о надвигающейся угрозе, найти решение проблем, указать на ошибки. Если вам доставляет удовольствие выступать личным бесплатным психологом друзей, коллег, родственников – и мало знакомых людей, направьте внимание своего внутреннего квалифицированного специалиста на собственную жизнь. Побег в чужие драмы – зачастую лишь желание спрятаться от собственных страхов и ограничений. Устремите взгляд в себя, договоритесь со своими тараканами, которые не дают вдохнуть свободно, чьи голоса вырываются наружу, перекрывая ваш собственный. Судить других ведь проще, чем заглянуть в свою комнату страха, запертую на железные замки. Третье. Личные подвиги и успехи. Каждая маленькая победа – ступенька вверх, к новой и усовершенствованной модели самого себя. Кому как не вам знать, каких усилий и трудов стоил подъем. Если основной наградой в конце любого пути служит Восхваление окружающих, прошенные к ногам цветы и восторженные вздохи, имеет смысл переосмыслить ваши мотивации. Вы идете к цели за результатом или ради чужой похвалы? Будьте честны с собой. Если вы, наконец, достигли желанного, дошли до финальной точки долгого и трудного пути, то самое ценное у вас уже в руках. Рассказывая окружающим о своей успешности и своих достижениях, вы получаете удовольствие, однако делаете себе только хуже. Люди начнут завидовать вам. Их негатив может сказаться на вашей успешности, в результате чего удача просто покинет вас. Поэтому своими достижениями и успехами лучше ни с кем не делиться или посвящать свои успехи только самых близких людей, которым вы доверяете. Четвертое. Подробности личной жизни. О том, что происходит в вашей семье, не следует распространяться никому. Отношения в паре или семье – это диалог, дуэт, взаимодействие двух взрослых людей. Не замалчивайте проблемы недовольства и недопонимания. Обсуждайте их с партнером, они принадлежат только вам двоим. Рассказывая родственникам о плохом муже или неверной жене, вы невольно настраиваете этого человека против своей второй половинки. В будущем такие откровения могут вам больно аукнуться, а советы сторонних наблюдателей могут оказаться пагубными для вас. Если внутри пары решить конфликт не удается, обратитесь к специалисту. Придерживайтесь нейтральной позиции и в той ситуации, когда третьей стороной окажетесь вы.
Не пытайтесь вмешаться в выяснение любовных отношений, занимая чью-либо сторону. От вас в первую очередь ожидают моральной поддержки, а вовсе не вынесение приговора. Пятое. Достаток. Деньги любят счет, но не переносят, когда о них распространяются окружающим. Не стоит рассказывать всем без разбора о своих сбережениях или о накоплениях других людей. Есть шанс, что подобная информация будет использована против вас с целью манипуляции, вовлечения в сомнительные дела. Обсуждение денежных вопросов может быть уместно с друзьями, которым вы по-настоящему доверяете. Остерегайтесь разглашать ваш заработок и точную стоимость купленных вещей людям, чьи доходы значительно уступают. Деньги – яркий показатель власти и престижа. Разглашая подобную информацию о доходах и дорогостоящих покупках, вы тем самым притянете негативную ауру, которая может лишить вас финансового благополучия. Недаром мудрые люди говорят – деньги любят тишину. Шестое. Жалобы. Тем для жалоб масса. Низкая зарплата, неудачная личная жизнь, вечная усталость, стрессы, политика, экология, недопонимание с детьми, болезни. Список мог бы получиться бесконечным. Сетование на судьбу раздувает пожар из вечных негодований. Что еще так сближает людей, как выслушивание жалоб и недовольство друг друга? Ворча постоянно на судьбу, вы попадаете в воронку негативных эмоций. Примите ответственность за жизненные неурядицы на себя. Если в вашем огороде растет сорняк, мешая остальным растениям, его нужно вырвать. Можно долго смотреть на него, кричать, плакать, жаловаться соседям, но от этого он не исчезнет, не вырвет сам себя, не переедет в огород по соседству, а только будет мозолить глаза, вызывая с каждым днем все большее раздражение. Прежде чем начать в очередной раз причитать и воздепать руки к небесам, оглянитесь, есть ли более действенные способы избавления от вредителя. Например, надеть перчатки, тяжело вздохнуть и выдернуть проблему с корнем. Седьмое. Идеи личностного роста и духовные знания. Каждый человек должен сам выбрать свой духовный путь. Кто-то идет по религиозному пути, а кто-то выбирает свой индивидуальный путь просветления. Пути достижения внутренней гармонии могут кардинально различаться, быть петляющими и извилистыми или проложенными напрямик. Если вы сознательно пришли к вегетарианству, сменили религию, стали приверженцем спортивного образа жизни, правильного питания, а может увлеклись шахматами или медитируете по утрам, не пытайтесь вовлечь в свое окружение в сферу ваших увлечений. Не каждый человек интересуется данной стороной жизни. Вы можете рассказывать о своем опыте просветления только тогда, когда вас об этом спросят. Помощь и благотворительность. Рассказывая о том, что вы помогаете другим людям, само по себе некрасиво. Окружающие не оценят вашего восторга, посчитав его хвастовством. Стоит ли говорить, как люди станут относиться к вам, если будут думать, что вы хвастаетесь? Это будет негатив, который может серьезно навредить вашей репутации. Поэтому, если вы совершили благое дело и жаждете выплеснуть свою радость по этому поводу, делайте это в одиночестве, например, перед зеркалом. Такой подход защитит вас от завистников и других негативно настроенных личностей. Девятое. Брань и сплетни. Сплетничая и обсуждая других людей, вы как минимум портите свою репутацию, ведь ваши слова рано или поздно дойдут до обсуждаемого человека, и этот факт серьезно подпортит отношения. Сплетников не любят, особенно если они оговаривают человека или насмехаются над ним, от таких людей окружающие предпочитают дистанцироваться. Тоже можно сказать и о людях, употребляющих бранные слова. Этим вы загрязняете свой внутренний мир и создаете вокруг себя нездоровую ауру, которая никогда не даст взрасти чему-то доброму и позитивному. Десятое. Дети и здоровье. О жизненных темах, таких как дети и здоровье, человек говорит в любом случае. Но одно дело обсуждать своих детей в позитивном ключе и радоваться их достижениям. 
и совсем другое – обсуждать их промахи в кругу посторонних людей. Этого делать нельзя, ведь у ребенка нежная психика, и любая критика со стороны взрослых, а тем более родителей, негативно отразится на его состоянии. Тоже можно сказать и о собственном здоровье. Постоянно жалуясь окружающим на плохое самочувствие, вы притягиваете к себе болезни и навлекаете на себя беды. Вселенная слышит нас и всегда посылает нам то, чего мы желаем и о чем говорим. Поэтому будьте осторожнее в своих высказываниях и помните, молчание – золото. Поделитесь в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Знаете, что на канале «Жизнь женщин» вы найдете много интересной и полезной информации для себя. Поэтому не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!